Compañeros, creo que he metido la pata y creo que es bueno reconocerlo. Les he mentido realmente y sí, sí, sí se puede ganar dinero con la página que mencioné, del cual hice un video y aquí te lo dejo. He intentado y si sí, ya he ganado más de mil dólares, los he sacado y con ello pues me he comprado más de mil chetos. Y esos chetos pues pienso comerlos dentro de estos próximos cuatro años y así alimentarme y de repente convertirme en un tigre. <ríe> Madre mía, ¿qué es esto? Compañeros, no. La bendita página es una bendita estafa, una estafa tremenda. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aparecen un montón de comentarios diciéndome, Soul, es que estás mintiendo, es que la página no es una bendita estafa, es que solamente tienes que esperar tantos días para que te depositen el dinero. Pero es que la gente no entiende, madre mía. Vamos aquí en este video a analizar otras cositas más que tiene la página, que al menos por curiosidad yo creo que tú los has buscado. Así que vamos a ello. Nuevamente. Aquí tenemos la Ricolina Página. Un dato perturbador que ya debe ser una red flag es esto de aquí arriba. No sé si lo puedes ver. Dice no seguro. Esta es una página no seguro. No tiene seguridad, no tiene encriptación, qué sé yo. No es segura. Vamos a ver qué nos dice esta Ricolina Página. Dice no es seguro. ¿Qué significa esto? Tu conexión en este sitio no es segura. No debes ingresar información confidencial en este sitio. Contraseñas, tarjetas de crédito, ya que los atacantes podrían robar. Ya, genial. Muchos de ustedes me dijeron de que no tienes que poner tarjetas, no tienes que poner nada de eso, solamente un correo y Paypal. Ya, genial. Eso también lo vamos a ver, así que quédate en el video para que lo puedas observar con tus bonitos ojos. Pero aparte, pues me llama la atención esto de aquí, que dice cookies, placa y... Me aparecen dos cookies. Se configuraron las siguientes cookies cuando visitaste esta página. Bueno, dice hmbaidu.com y sociale y xyz, que es la misma página que estoy aquí entrando. Simple y sencillo. Entonces, yo dije, pues, a ver, vamos a buscar esto aquí. Yo ya las he buscado en Chrome. Y el problema es que me sale algo raro al autocompletar. ¿Por qué? Porque he puesto hm.baidu y ya me autocompleta con virus. Si quieres, lo borro para que no digas, ah, es que has marcado virus y seguramente te va a aparecer por esto, etcétera, etcétera. Vamos a colocarlo tal cual. Bueno, ahorita me manda la página, pero yo quiero buscarlo en el bendito buscador. Así que vamos a ello nuevamente. Entonces, me aparece esto de acá. ¿Qué es Baidu? URL, scan, io, star, gif, gif, you, ta, ta, tal, muchas cosas que está reemplazando literalmente el Javascript. Un montón de cosas que no entiendo. E incluso acá, ¿qué es lo que te dice? Troy, Allen, AGR, y aquí te aparece que la página hm.baidu.com, hmgif. Esto es cuando del 2014. Entonces. Yo no sé si esto realmente es Yo lo que he hecho es Buscar los cookies que están ahí Que puedes ver y lo busqué en el Chrome A ver qué es lo que aparece Y me apareció esto aquí Entonces raro, raro, algo hay Incluso si borro esto aquí Ya se autocompleta como virus Y estas opciones hay Le doy clic aquí y qué es lo que me aparece Nuevamente, Spy Hunter, Protege, etcétera, etcétera Dominio HMO, Thread Chrome, no sé, está en inglés. Luego Trop Alien, Virus, Viruses and Spyware. Es que esto ya me parece algo muy curioso. Incluso información sobre el virus Baidu, que puedes verlo aquí. Panda Security y muchas cosas. Dice guía para remover. Madre mía, esto ya me pone un poquito tenso. Incluso te dice hmbaidu.com archives. con to fix guía. Una guía de cómo arreglarlo. Madre mía, es que qué es esto. Es que qué es esto y aquí te aparece me puedes decir ah, de repente son los mismos nombres son cosas diferentes están buscando mal las cookies yo he agarrado las cookies de ahí el nombre de ahí y lo he buscado así que qué más le puedo decir saquen sus conclusiones pero bueno eso no es todo querido y estimado compañero vamos a ir a más así que quédate en mi video que te voy a mostrar algo más interesante que seguramente estás buscando cómo rayos vamos a cobrar este dinero que muchos me lo han dicho pero antes quiero decirte algo que también me han hecho este comentario de aquí. Me han dicho, ¿cómo rayos TikTok y Kawaii pagan para que otras personas llamen a sus amigos para que descarguen la aplicación, se creen cuentas en esta aplicación, etcétera, etcétera? 
etcétera. Te voy a explicar muy sencillo, estimado y querido compañero. Hoy en día, para crear una página, una aplicación y que esta tenga un montón de tráfico, pues tienes que hacer publicidad. Simple y sencillo. Publicidad de la buena y de la pura. ¿Qué es lo que sucede? Que la publicidad está muy cara. Escúchalo bien, está muy cara Entonces, hay algo que se llama Conversión, si es que no me equivoco Que por ejemplo, si pones un millón de dólares En publicidad, y eso ¿Cuántos nuevos usuarios Va a traer a tu nueva aplicación? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces invierten Un millón, dos millones, tres millones Y de repente los usuarios que llegan a utilizar La aplicación son diez mil, son cien mil Quinientos mil, etcétera, etcétera Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el precio Es muy alto para atraer Solamente a una persona, ¿qué es lo que pensamos? Los de TikTok y los de Kawaii Que si yo hago publicidad traigo a este número de personas Pero pago muchísimo dinero ¿Qué es lo que pasaría si es que yo pagara a los usuarios de mi aplicación de Kawaii y de TikTok para que jalen a sus amigos? Entonces los precios se reducirían y sale más barato. Es por ello que los de TikTok y los de Kawaii pagaban a sus usuarios para que traigan a amigos. Me dejo entender, es una bendita aplicación de videos, una bendita aplicación donde la gente pone publicidad que vas pasando, vas deslizando y te va a aparecer una bendita publicidad. Entonces no me vengas, no me vengas con la tontera de que... TikTok y Kawaii es igual a esta página de aquí. ¡No! ¡No! No es así, compañero. Así que mucho ojo con eso. Luego, para lo que has venido, compañero, ¿van a pagar o no van a pagar? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De alguna manera yo no quiero crearme la cuenta aquí, yo no quiero hacer esto porque yo me dedico a otra cosa, en fin. Entonces, nuestros queridos compañeros del YouTube han hecho todo este proceso para nosotros y los vamos a ver en este momento. Aquí está el video, compañeros. Esta persona pues hace todo ese proceso de registrar su cuenta, de registrar el tema de Paypal, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos explican todo. Todo el ricolino proceso para que yo lo voy a hacer si es que ya hay gente que lo ha hecho este vídeo se ha subido hace dos días y me parece espectacular entonces mira está poniendo un captcha aquí un código incluso te dice confirmar para ganar tanto dinero etcétera etcétera vamos a ver qué más hace el crack de aquí y bueno este y fin casi ya está ganando cero fumado para cuando quieres llegar a retirar cierto monto quieres hacer un retiro cierto monto Aquí vemos en la página que dice retiro en efectivo 472 dólares y ahorita tiene saldo en efectivo 2.2 dólares. Entonces vamos a revisar qué más hace. Incluso nueva invitación, 10 dólares más. Es que esto parece jugoso. ¿Qué más dice? El monto que te pide mayormente es... Entonces él quiere retirar el efectivo, pero dice que el monto mínimo para retirar son 200 dólares. No puede hacerlo porque solamente tiene 2.2 dólares. Vamos a ver qué más hace el ratón. Como mínimo 200 dólares. Pero cuando llegas a ese monto, te están pidiendo que invites a 30 personas alrededor. Ahora nos menciona que cuando llegas a ese monto y quieres retirar, pues te pide invitar a 30 personas más. Entonces, ¿qué página, qué aplicación te pone condiciones para que puedas retirar tu dinero? El dinero que has trabajado enviando el link, pidiendo a la gente que se una, etcétera, etcétera. Te condicionan para sacar tu dinero. Ni siquiera lo que yo gano aquí en YouTube te condicionan tanto para sacar el bendito dinero. Que claro, obviamente, te piden un monto mínimo porque no te van a hacer la transacción por un dólar, dos dólares, tres dólares y sacarías transacciones, miles de transacciones y al final eso le cuesta dinero a YouTube, por ejemplo. Entonces esto tiene sentido, pero no tiene sentido de que te pidan 30 usuarios más que debes de llamar a que se creen su cuenta. Me dejo entender. Yo ya hice la invita invitación de 30 personas, pero el retiro no es directo, ¿eh? no es como que ya listo, llegué a los 200 o bueno, yo invito a las 30 personas y ya voy a cobrar directamente la Me parece el retiro se va a ir a un retiro tipo trámite. Listo, entonces aquí parece que es el trámite lo que nos menciona, ¿no? Dice fecha de solicitud el 7, es decir, justo cuando estoy grabando. Y la cita agendada es el 21 del 01, es decir, que faltan 14 días para que le entreguen supuestamente el dinero, que son aquí 472 dólares. Yo podría hacer todo este proceso, pero hay un crack que por favor miren este video de aquí, que nos enseña cómo se debería hacer. Hacer. En mi caso está agendado para el 21 del 1 del 2022, el 21 de enero. Y pues ese día, eh, hasta ese día, se está, dice la página, actualmente su pago está pendiente en revisión. No se preocupe, todos nuestros nuevos usuarios deben someterse a una revisión de su primer retiro de efectivo. Nuestro equipo deberá comenzar a revisar su retiro de efectivo dentro de 24 horas. Bueno.
bueno, está ahorita en la etapa de aprobación pendiente, después pasa a la etapa. Necesitan una bendita aprobación. Necesitan una bendita aprobación. ¿Y qué es lo que sucede, compañero de la vida del amor? Si es que no te aprueban. Es decir, está en ellos en aprobarte si es que te van a pagar. Dice, actualmente su pago está pendiente de revisión. No se preocupe, todos nuestros nuevos usuarios deben someterse a una revisión en su primer retiro de efectivo. Nuestro equipo debería comenzar a revisar su retiro en efectivo dentro de las 24 horas. Es decir, que aprobación pendiente. Ellos tienen que aprobarlo. Si es que vas a retirar el dinero, tu primer retiro en efectivo, ¿qué es lo que sucede si es que te dicen no? Ponte a pensar. Incluso aquí dice 2 en revisión y 3 aprobado para la fecha de pago. Para la revisión y después aprobar para la fecha de pago. Tengo hasta el 21 del 1 del 2022 para retirar. Hacer mi primer retiro. Ya, obviamente. ¿Y qué crees que es lo que vas a hacer en, durante ese tiempo, durante 14 días? Obviamente, vas a invitar a más gente, vas a hacer las susodichas encuestas, etcétera, etcétera. Vas a seguir supuestamente acumulando dinero, vas a volver en el ciclo de revisión y todas estas cosas. Pero bueno, no, no, no sé, la gente se la cree. Pero vamos a ver qué más nos dice este crack. En tal fecha publicaré de nuevo el video. Ya, pero... esto es espectacular. Dice que dentro de 14 días el man va a publicar el video dito video, lo dice lo dice y te lo jura entonces solamente nos queda esperar 14 días para ver si es que retira el dinero me dejo entender, vamos a esperar, obviamente suscríbete al canal para que tú también puedas ver ese contenido si es que realmente le paga porque te quiero decir algo, porque te quiero decir algo y este video no termina y este bendito video no termina te voy a mostrar algo que es más interesante que esto, que si tú buscas en YouTube, si es que alguien le ha pagado, a nadie le ha pagado, por ejemplo He visto este video de aquí y que habla en portugués. Entonces te dice eh, pim pam, pim pong, te hace un montón de publicidad, etcétera, etcétera. Y llega a lo mismo: 451 dólares, que es lo que te piden luego de juntar a las 30 personas. Y el mismo proceso, no sé si puedes verlo aquí: el mismo proceso, pasar por aprobación, revisión y al final, pues que te pague. Dice que su cita es el 16 del 1. Vamos a esperar 10 días para ver si es que le paga. Ya, genial. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si tú buscas más información sobre esto y encontramos esto de aquí que te dice hace un mes y es una página similar sapideo.xyz hace un bendito mes y le habrán pagado vamos a ver de igual manera el ban se crea una cuenta, etcétera, etcétera. Se crea la cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Igualito, igualito, compañero. No hay fondos suficientes para retirar. No ha alcanzado el monto mínimo de retiro. 200 dólares. Nuestro sitio web existe un sistema de control de calidad de la visualización del video para determinar correctamente la calidad. de ver al menos 340 minutos de video. Ta, ta, ta. Lo mismo. Límite de 200 dólares. Los anunciantes introdujeron esta restricción para aumentar el rendimiento de la publicidad. Por lo cual, ta, 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 ta. en fin, lo puedes leer ahí. ¿Qué más nos dice el man? Aquí nos dice algo muy importante. Obviamente. Lo que todos sabemos, pero la gente no quiere creer. O sea, esta página es la misma que otras páginas anteriores que ya yo he subido video. Todo el que ha visto el video ha dicho que no ha cobrado. Lo que pasa es que esta página periódicamente cambia de dominio. Y simplemente hago este video para que ustedes sepan que este es el nuevo video, el nuevo dominio que tenían esas páginas anteriores, que es la, es la, es la misma plantilla. Si ustedes notan, es la... Puedes verlo, compañero. Puedes verlo. Cambian y cambian y cambian. Y de repente no me crees. Y de repente no me crees, vamos a ver el bendito canal de este crack, a ver si es que ha cobrado, que ya ha tenido tiempo suficiente para cobrarlo esto es de 23 de noviembre del 2021 entonces, vamos a ver en este canal, este es el video que hemos visto luego te dice, Greenbee, paga o scan confirmado, pago instantáneo, recibido, bueno este es de otra página, como puedes observar aquí, 800 Tron Greenbee, Tron, prueba de pago, etcétera etcétera, ¿ves algo? De este tipo de páginas nuevamente que le han pagado bono gratis, pagar por Tron, Tron RAG, fraude, TRX, TRX. Y ha tenido un bendito mes para cobrar el bendito dinero. E incluso el man se ha hecho otro video de la misma página del quiz XYZ, XYZ, XYZ. No paga lo mismo. Son scans, son fraude. ¿Y cuánto tiempo? Hace dos benditas semanas. Es decir, no le han pagado absolutamente nada. Que si sí hay páginas. 
páginas que te pagan. Obviamente, debe haberlas por ahí. Pero lo que te pagan es muy poquito, compañero. Tienes que saberlo. Se ha sacado otro video y obviamente no le han pagado. No le han pagado. Ha vuelto a insertar sus datos, etcétera, etcétera. Y lo mismo. Si quieres, lo podemos ver. Que este ya lo hemos visto. De ahí he sacado el bendito video de las páginas. Me dejo entender. Entonces, Scam no paga, Netro y True. Este es un man que se dedica a ver todas estas páginas. Dice que cuáles sí pagan y cuáles no pagan. Si quieres que haga videos de todas estas páginas revisando de manera objetiva, pues suscríbete y quédate aquí en el canal que vamos a traer la información actualizada de esos dos compañeros del que habla portugués y el man que la cita la tiene el 21. Vamos a ver si es que les han pagado para que tú saques tus conclusiones. Pero me late chocolate de que esto es una bendita estafa, compañero. Esta es una bendita estafa. Por favor, no pierdas tu tiempo. Si quieres ganar dinero, crea un video, súbelo a YouTube y YouTube sí te va a pagar 100%. Y si quieres ver cuánto me paga YouTube, pues puedes ver todos mis directos que siempre los muestro al final. Pues me dedico a compartir esta información con los compañeros, con los suscriptores del canal para que vean cuánto se gana en YouTube, cómo es esto en YouTube, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Esto no es el final. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos aseguran, o al menos en los comentarios del video anterior, muchos aseguran de que sus amigos dicen que les han pagado. Entonces, aquí voy a dejar Discord para que me envíen la fotito del Paypal. A ver si es que realmente te han cancelado todo lo que te debían estas páginas. Aquí lo voy a dejar para que tú puedas enviarme esa información. Y la mostraré aquí para que más gente pues entre a la página y de repente tú puedes compartir el link con ellos. Para que ganen más dinero Si es que es cierto Porque eso de que Ay si sí, yo cobré Es para que no se den cuenta En la payasada que ha realizado Ay si sí, es que yo cobré Pero realmente cobraste O de repente te estás haciendo el chulito O de repente te está mintiendo Para que siga dando clic Y así caigas en la invitación a esta persona Que sigue pensando De que algún día va a ganar Con este tipo de páginas Que sí digo Hay páginas que te pagan Pero muy poquito Y que tienes que trabajar Hacer videos Como TikTok O como como Kawaii, que ya te expliqué esto de cómo ganan dinero y por qué rayos están pagando, porque el costo de publicidad es muy alto y el costo de que me pagan a mí para que yo traiga a mis amigos es mucho más barato, entonces mucho ojo con eso pero bueno compañeros, si tú tienes más dudas de esto déjalas aquí en los comentarios, no te olvides de compartir este video para que tus compañeros no caigan en estas payasadas y que se pongan a trabajar de lo que sea o incluso a crear contenido que YouTube sí te paga, pero bueno compañeros nos vemos en otro video y adiós Yes.